பசங்களா நான் உங்கள் ஸ்ருதி மேம் அண்ட் நம்ம செவ்வாய் தோஷமோட செகண்ட் செஷனை நீங்கள் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் அதில் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் விச் இஸ் பிசிஆர் நான் இந்த ஒரு பிசிஆர் வந்து அகேன் அண்ட் அகேன் நான் சொல்கிறேன் பசங்களா எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்கள் பார்த்தாலுமே ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு இங்கே வந்துருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜான ஒரு டாபிக் நான் இந்த ஒரு டாப்பிக்கை நான் பக்காவாக நம்ம செஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நவ் அந்த ஒரு டாப்பிக்கான ஒரு பத்து பரிகாரங்கள் அதாவது ஒரு பத்து சூப்பரான எம்சிக்யூஸ் வந்து நான் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர்ஸுங்கிறதுனால இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ண கற்றுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கை இன்னும் நல்லாவே ரிவைஸ் பண்ணி நல்லா அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகே நான் கமிங் டு நீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் கேட்ட ஒரு கேள்வி டேக் பாலிமரேஸ் யாருக்கிட்டேருந்து ஐசோலேட் பண்ணுறோம் சி எவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்களா ஸோ நீங்கள் பிசிஆரில் ரொம்ப முக்கியமாக என்சைம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் இந்த டேக் பாலிமரேஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து இஸ் நத்திங் பட் தேர்மஸ் அக்வெட்டிக்கஸ் ஸோ கிளியர்லி ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் தென் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம பிசிஆரில் வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரான்ஸை செப்பரேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ப்ரைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அனீலிங் அதுக்கப்புறமா தான் எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்கும் ஸோ இங்கேயும் கிளியர்லி ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ கிளியர் கட் ஃபா ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்டான கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் வந்து டாப்பிக்கை பக்காவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே வந்த ரெண்டாவது கேள்வி ஆல் ரைட் தென் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி பசங்களா நம்ம பிசிஆர் அண்ட் மிச்ச ப்ராசஸஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் அதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது பட் இங்கே வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இப்போ நம்ம பிசிஆருக்கு வந்து என்ன ஆக்சுவல் வேலை இட் இஸ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் எனி ஆஃப் த நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இல்லையா ஸோ சி ஃபோர் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷனில் வந்து சிக்கியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த சி ஃபோர் தான் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பட் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபர்தர் ஆன் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹேவ் பயோ ரியாக்டர் தென் வி ஹேவ் எலக்ட்ரோ ஃபாரஸஸ் அண்ட் தென் வி ஹேவ் தி எலைசா ஸோ கிளியர்லி பார்த்தீங்களா எலைசா வந்து டிடெக்ஷன் ஆஃப் பேத்தஜனுக்காக வேண்டி எலக்ட்ரோ ஃபாரஸஸ் இஸ் ஃபார் செப்பரேஷன் ஆஃப் தி டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பயோ ரியாக்டர்ஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் லார்ஜ் ப்ராடக்ட் ஸோ அதனால் கிளியர்லி ஆப்ஷன் டூ ஹியர் வில் பி த ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக பிசிஆர் மட்டுமே படித்தா போகாது இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு பட் இருந்தாலும் பிசிஆரோட பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்திருக்குங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே தென் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கேட்ட ஒரு கேள்வி வந்து டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜீன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் யூசிங் பிசிஆர் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம பிகினிங்கில் ஓகே மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா எதாவது அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ முதல் ஸ்டெப்பு என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப டைரெக்டாக கேட்காம கொஞ்சம் அப்படியே சுற்றி வளர்ச்சி இந்த ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பான டீநேச்சுரேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் அதை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் வந்து நமக்கு அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒன்று தேவைப்படுது பசங்களா ஸோ கிளியர்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எது வந்து ஃபஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகுங்கிறத விட எது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முதல் கேள்வி அதோட ஆன்சர் வந்து இஸ் கிளியர்லி டீநேச்சுரேஷன் ஓகே ஸோ டீநேச்சுரேஷன் தான் வந்து நமக்கு முதல்ல நடக்குது அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கு தான் ரொம்ப ஹையான டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது பிகாஸ் லோவர் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் அது திருப்பி வந்து காயில் ஆகி ஹெலிக்ஸ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை பிரித்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டீநேச்சுரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தென் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு அசோஷன் ரீசன் ஸோ இந்த ஒரு கேள்வியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பாலிமரேஸ் சேன் ரியாக்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் அண்ட் டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் எஸ் எப்படி இல்லை என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்ன அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஆம்பசலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ செலக்டபிள் மார்க்கெட் டு செக் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் அவர் ரெண்டுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் ஆனால் இந்த பிசிஆர் வந்து டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு இந்த ஒரு ரீசன் பதிலாக இருந்ததா சம்மந்தமே இல்லை இல்லையா உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நான் சென்னையிலேருந்து வரேன்னு
ஸோ இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படி இல்லை ஆனால் ரெண்டுமே ட்ரூ தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் த கரெக்ட் பட் ஆனால் நாட் தி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம் ஓகே நான் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒரு கேள்வி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிகினிங் வித் அ சிங்கிள் டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏ அ பிசிஆர் ரியாக்ஷன் இஸ் அலவ் டு கண்டினியூ ஃபார் தேர்ட்டி சைக்கிள்ஸ் ஓகே த நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ஆஃப் த டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏ எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ நான் சொல்லி கொடுக்கும் போதே சொன்னேன் பசங்களா ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நாற்பது சைக்கிள் போனாவே கிட்டத்தட்ட ஒன் பில்லியன் காபிஸ் நம்ம மேக் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து அப்படியே என்சிஆர்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய லைன் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் பில்லியன் ஆப்ஷன் ஃபோர் வில் பி த ரைட் ஆன்சர் ஓகே நான் அதர் கொஸ்டின் டேக் பாலிமரேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளி வந்து தேர்மஸ் எக்வெட்டிகஸ்ங்கிறது வந்து இஸ் நாட் அ ஃபங்கஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் இட் இஸ் அ பேக்டீரியா தட் லிவ்ஸ் இன் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸில் எல்லாமே ஸோ ஃபங்கஸ் ஃபவுண்ட் இன் டேம் சாயிலுங்கிறது இருக்காது எலைசா பற்றி இங்கே நம்ம பேசவே இல்லை ரைபோசோம்ஸ் ஆரனே நம்ம இங்கே பற்றி பேசவே இல்லை ஸோ பேசிக்காக நம்மளோட டேக் பாலிமரேஸ் என்னது இட் இஸ் அ தேர்மோ ஸ்டேபிள் அதாவது ஹை டெம்பரேச்சரில் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அண்ட் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பாலிமரேஸ் வந்து அந்த டெம்பரேச்சரில் வேலை செய்யாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி பிசிஆர் ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம இந்த ஒரு பாலிமரேஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கிளியர்லி ஆப்ஷன் டூ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அ கம்போனன்ட் ஆஃப் த பிசிஆர் ஸோ பிசிஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் டிஎன் டிஎன்ஏ தேவை அந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு தான் நம்ம காப்பி போட முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி அதை வந்து இலாங்கேட் பண்ணுறதுக்கு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து முக்கியம் அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளுக்கு நம்ம ப்ரைமர்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ப்ரைமர்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கிற டிஎன்ஏ குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு தானே தவிர இருக்கிற இந்த குட்டி பீஸை வந்து ஃபர்தராக நாம் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயுமே யோசிக்கல ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி தான் வந்து இங்கே பிசிஆரை சார்ந்தது இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் பி வில் பி த ரைட் ஆன்சர் தென் பிசிஆர் வந்து ஃபாரன்சிக் சயின்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ லெஃப்ட் அட் அ க்ரைம் சீன் கேன் பி ஆம்பிளிஃபைட் ஓகே அதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் எடுத்தோன்னே கொஸ்டின் நான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீனோ இல்லை ரெப்ளிகேட்டிங் த ஆர்என்ஏயோ அல்லது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ நம்ம மேட்ச் பண்ணுறதோ வந்து பிசிஆரோடைய வேலை கிடையாது ஆம்பிளிஃபிகேஷன் தான் வேலை ஸோ இந்த ஒரு கீவேர்டை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளியர்லி யூ கேன் கோ ஃபார் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் வந்து த்ரில்லர் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஒரு நகமோ இல்லை ஒரு முடியோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு சாப்பிட்ட பொருளோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அதுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்து அவங்க சஸ்பெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எஸ் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் தான் நம்ம அதில் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் இது நூண்ட சாம்பிளை வந்து நான் அப்படியே டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்னு போய் ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சாம்பிளும் போச்சு என்னோட ரிசல்ட்டும் போச்சு அப்புறம் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு பேக்கப்புக்கு நம்ம இந்த த்ரூன் டிஎன்ஏ நிறைய பல பல காப்பியாக வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா பிசிஆர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே தென் இன் பிசிஆர் ப்ரைமர்ஸ் ஆர் டிசைன் டு பி ஓகே என்ன வந்து நம்ம இந்த ப்ரைமரை வந்து டி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரைமர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக போடுற ஒரு சின்ன ஒரு பிட்டு ஸோ இந்த ஒரு பிட்டு அப்படியே அப்படியே ஒரு 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 ஆங்கராக வச்சுக்கிட்டு அது மேலே நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த ப்ரைமர்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவல் டிஎன்ஏ அந்த நியூக்ளியோடைட அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிவிடும் அதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரைமர்ஸோடைய வேலை ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைமர்ஸை நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ணுவோம் மீன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேண்டம் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையாது தே கட் த டிஎன்ஏ கிடையாது தே ஆர் நாட் என்சைம்ஸ் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி அப்படியே என்டையர் ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் சேமா ரெப்ளிகேட் பண்றோம்ங்கிறதும் கிடையாது ஓகே தே ஆர் காம்ப்ளிமெண்டரி ரீஜன்ஸ் தட் அங்கங்க குட்டி குட்டியாக வந்து நம்ம டிஎன்ஏட அட்டாச் ஆகிறதுக்காக வேண்டி இருக்கக்கூடிய சீக்வன்சஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பி அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் இந்த ஒரு டென
இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸ் ஓகே மூணாவது டாபிக்காக எனக்கு இதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு எந்த டாபிக் தோணுதோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நம்ம அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை வந்து செவ்வாய் தோஷம் செஷனில் அந்த ஒரு ப்ராப்ளமை சூப்பராக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே பசங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எந்த டாபிக் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க பிகாஸ் நீங்கள்லாம் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை தான் நான் வந்து கிளியர் பண்ணி விட முடியும் ஓகே ஸோ எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறத நான் கிளியர் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக எது இருக்கோ அதை தான் வந்து நான் வந்து கிளியர் பண்ண வந்திருக்கேன் பசங்களா சோ டெஃபினட்டா கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ தட் அடுத்த செஷன்ல அட்டகாசமா எல்லா பிரச்சனையும் தீத்துறலாம் ஓகே சோ थैंक यू so much பசங்களா இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க and stay with us through the year so that நம்ம சூப்பரா நீட்டுக்கு प्रिபெயர் பண்ணி இந்த வருஷம் தட்றோம் தூக்குறோம் ரைட் ஓகே பசங்களா see you all bye bye